Mere urørt skov giver en vildere naturoplevelse. De fleste, der går tur i en af statens mange skove, tænker nok ikke over, hvor træerne stammer fra. I virkeligheden er de fleste af træerne blevet plantet eller sået, for på et senere tidspunkt at skulle fælles for at blive brugt til alle mulige ting, lige fra stole og til tavsbær. Med tiden har skovene udviklet sig i en mere naturlig retning. Der bliver fældet træer, men det sker så skånsomt som muligt, og der tages mange hensyn til naturen, friluftslivet og økonomien. I en urørt skov bliver der ikke fældet træer. Det giver plads til en vildere natur. Og i Danmark vil vi gerne prioritere naturen og naturoplevelserne. Derfor har regeringen besluttet, at en femtedel af de statslige skovområder skal være urørt skov, eller skov, hvor der bliver taget særlige hensyn til dyre og planteliv. Træer skal have lov til at blive gamle og skæve, til at knække sammen og dø, og de væltede træstammer skal have lov til at blive liggende og rådne i skovbunden, mens de nye træer skyder op af sig selv. På den måde får vi en langt mere rig type skov. For rådne eller skæve træer er vigtige levesteder for sjældne svampe, mosser, laver og dyr. Som for eksempel langøret flagermus, perleule og urskovsvipsebuk. Regeringen og Dansk Folkeparti har derfor udpeget yderligere 13.300 hektar, så det samlede areal af statsgård i Danmark, hvor naturen har første prioritet, kommer op på 22.300 hektar. Det er et område dobbelt så stort som hele Samsø, eller svarende til fire gange gribskov. Områderne er fordelt rundt omkring i hele landet og udvalgt på baggrund af input fra forskere og tusindvis af data om særligt værdifulde skove og sjældne arter. Områderne bliver lagt urørt over en periode på 10 år for løvskovene og 50 år for nåletræsplantagerne. Inden da skal der fælles udvalgte træer. Indtægterne er med til at sikre, at der kan gennemføres så stor og ambitiøs en indsats, som der er tale om med naturparken. Men heldigvis bliver de træer, der har størst værdi for biodiversiteten, ikke fældet, men kommer til at danne udgangspunktet for de urørte skove. De steder, hvor der bliver fældet træer, sker arbejdet med omtanke, ud fra detaljerede planer og ved brug af viden om de enkelte skove. Og der opstår lysninger, som skaber nye og mere varierede livsbetingelser i skoven. Efter udfasningsperioden stopper træproduktionen så helt i de urørte skove, og langsomt vil de forandre sig, som årene går. Der vil fortsat være stier og muligheder for friluftsliv i skovene, så du kan komme ud og glæde dig over de mange nye typer dyr og planter. Og du og generationerne efter dig vil få en vildere naturoplevelse. Vi ses derude. Med venlig hilsen, Naturstyrelsen.